Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем штурмовать тему в Subject Verb Agreement. Я надеюсь, что это уже последняя теория по вопросу этому. На этот раз, что будет с глаголом, если у меня в мое подлежащее затесалось и the or, или I the or, то есть и, и, и не the or, но не, не. Вот так вот. Если у меня такие вещи есть в предложении. Ну, возьмем, дабы не быть голословными, возьмем какое-то предложение, дабы посмотреть, как это вообще в природе выглядит. Допустим, такое. Neither или neither. Вообще правильнее neither, конечно. Neither me nor my friends know about it. То есть, ни я, ни мои друзья не знаем ничего об этом. То есть, не знаем об этом. Что я имею здесь? Вот мой огромный subject. Вот она, что да, тянется. Вот все как надо. Вот мое neither. Вот nor. С одной стороны me, а с другой стороны my friends. И, казалось бы, ничего особенного, здесь все по форме, все как надо. У меня множественное число глагола, здесь present simple. Знаем, поскольку нас много, я и как минимум, наверное, еще два человека. То есть три человека, что тут такого, ничего особенного. Ладно, тогда возьмем другое предложение, посмотрим, все ли так легко. Neither me nor... Стивен, no about it. Что мы имеем здесь? Вроде бы на первый взгляд все абсолютно то же самое. Вот мой опять огромный subject. Вот у меня стоит neither. Вот у меня nor. Все отлично. А теперь смотрим, что у нас между ними. С одной стороны мы, все как в предыдущем, а с другой стороны у меня стоит Стивен. Единственное число. И вот здесь у меня возникает один подвох. Если у меня последнее существительное в единственном числе, то мне придется поставить knows, а не no. Вот здесь у меня будет knows. Третье лицо единственного числа. Мой глагол будет в единственном числе, несмотря на то, что вроде бы как о двух людях идет речь. Но... Число моего глагола будет определяться только по Стивену, не по мне и Стивену. Итак, поскольку все не так просто, наверное, есть резон нарисовать таблицу и расписать, что где ставится, когда, чего я могу написать. Итак, первая колонка у меня, как всегда, будет singular verb. Я уже нечто подобное рисовала. То есть глагол в единственном числе, далее глагол во множественном числе, plural verb. И третья колонка будет, она тоже нам потребуется, это singular slash plural. То есть будут ситуации, когда у меня может быть и то, и другое. Итак, singular verb у меня может быть тогда, когда мое neither стоит с единственным числом, singular. Здесь может быть единственное число существительного, может быть единственное число местоимения, это уже не суть важно. Далее у меня стоит nor, а дальше у меня опять единственное число singular. Все очень просто. Если у меня такая ситуация, значит я ставлю единственное число глагола. Вот совсем как в моем последнем предложении. Вот не за me, но Steven knows about it. Если у меня ситуация, когда у меня опять же вроде бы как все то же самое, neither, Дальше у меня опять единственное число, singular. Дальше у меня nor. А дальше у меня множественное число после nor, plural, noun, или местоимение. Вот здесь, вот оно должно быть вот здесь. Вот таким вот образом. Когда у меня такая ситуация, значит у меня мое число моего глагола будет, естественно, множественным, поскольку 
Последнее существительное во множественном числе, не более того. Но, возможно, у кого-то возникнет вопрос, а что если у меня, у меня и в первой колонке, и во второй, первое существительное в единственном числе, меняется только второе. Что будет, если у меня будет меняться не второе существительное, а первое? И если первое существительное будет во множественном числе, а второе в единственном, что тогда будет происходить? И вот тогда начнется самое интересное. У меня тогда может быть два варианта. У меня может быть как единственное число глагола, так и множественное. И, допустим, это будет вот так вот neither. Дальше у меня plural будет стоять. У меня множественное число существительного или местоимения, не суть важно. Дальше у меня будет nor. А дальше у меня единственное число. В этом случае у меня полная свобода действий. Что хочу, то и ставлю. И так, и так будет правильно. Возможно, у кого-то еще может возникнуть вопрос, а что если у меня оба существительных будет во множественном числе? Что тогда делать? Тогда, естественно, у меня будет множественное число. Тут ешь, ничего не поделаешь. То есть, если у меня вот такое, neither, и дальше у меня plural, и дальше nor, а дальше у меня опять плюрал, множественное, то, это, то, естественно, мой глагол будет стоять во множественном числе, куда же ему деться. Вот такое вот правило. Ну, в принципе, с одной стороны, вроде бы все логично, с другой стороны, многих людей смущает, что два же существительных в моем сабжекте. Почему единственное число? Дело в том, что число в данном случае определяется по последнему существительному, а не по обоим. Что касается either or, это то же самое по большому счету, поэтому все, что касается neither or, то относится и к either or. То есть я все то же самое могу переписать с either or или either or, как хотите. То есть когда у меня два единственных, у меня будет глагол в единственном числе, когда у меня один в еди... первый в единственном, второй во множественном у меня глагол будет во множественном числе. Ну и если у меня картина прямо наоборот, если у меня первый глагол будет, первое, прошу прощения, существительное будет во множественном, а второе в единственном, то у меня полная свобода действий. Я могу рисовать все, что мне, моей душе угодно. Ну и если оба существительных у меня во множественном числе, тогда, естественно, у меня глагол во множественном. Вот такое вот правило. Его просто надо запомнить. Это иногда трудно, ну как сказать, трудно просто с этим смириться. Но, поверьте мне, это так. Э, измеря, всегда ориентируемся на последнее слово. По последнему слову и ставим глагол. И не суть важно, что стояло перед этим. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.